e, unapoona hivi maana yake unaona kwamba huu mchoro hapa unaonyesha vitu viwili inaonyesha joto la simu na una, inaonyesha kiasi cha joto kinavyofanya joto kuongezeka kwa mfano nikianza na hasi kumi hasi kumi nyuzi hasi kumi nyuzi inaonekana hapa kiasi kwamba hapa hakuna hata joto lililopo hakuna joto pale lililopo ndio maana unaona hasi kumi na kwenye hasi kumi kitu kinacho kinaweza kikawa ni barafu maana kitu pale kuna ubaridi na nikueleze tu kwamba kadri joto linavyoongezeka mahali ndivyo navyo kiasi cha joto kinavyozidi pale na mabadiliko ndivyo yanavyozidi kutokea kwa hiyo kwa hali hiyo basi tuangalie sasa nyuzi sifuri za joto kwa hiyo nyuzi sifuri za joto ndipo tunapoanza kuhesabu sasa je joto linabadilika kwa hiyo kwa nyuzi sifuri za joto lazima kitu kitabadilika lakini hapa tuone lakini kabla kabla kijaanza lazima kitu kitakuwa kwamba ni nyuzi joto ni nyuzi joto sifuri nyuzi joto sifuri maana lazima pale kutakuwa na barafu ukishaona tu kwamba sehemu ni nyuzi joto sifuri ujue kuna barafu kwa hiyo kutoka hapo lazima kuna barafu kwa hiyo hapa sasa joto la hapa lazima kitu kinaweza kikawa cha barafu lakini baadaye joto linapoongezwa hata kwa kiasi kikubwa kidogo lazima ile ile barafu itabadilika kutoka kwenye hali ya yabisi kwenda kwenye hali ya kimiminika. Kwa hiyo inapotoka sasa kwenye hali ya yabisi kwenda kwenye hali ya kimiminika maana yake joto litakuwa limeongezeka. Kwa huku chini nafikiri unaona vizuri kwamba joto linapoongezeka kitu nacho ndicho kinachobadilika. Kwa mfano ikifika sasa kwenye hii nukta hapa niliweka rangi nyekundu na joto na lenyewe likaongezwa kwa kiasi hichi hapa. Maana yake kitatokea kitu ambacho angalia hii hapa inaonyesha kwamba unaweza ukawa umeweka maji kwa si, kupasha maji kwa asilimia moja Kwa hiyo joto la pale ni nyuzi moja Tuone tuone kama itatokea nini hapa baada ya kujua hili hapo tunajifunza tu taratibu tunaelewa kwa mfano hapa joto likawa ni nyuzi moja joto likawa ni nyuzi moja za nyuzi za nyuzi za joto maana na penyewe hapa mvuke utakuwa kwa nyuzi moja kwa sababu lile joto ni joto kali sana ni joto ambalo limeweza kusababisha kutokea kwa mvuke na tuone huku mwisho tuone huku mwisho kwamba na kadri huku juu kadri huku juu nguvu za joto zinavyozidi kuongezeka ndivyo vitu vingine vinavyobadilika kwa mfano tuangalie hizi joto za hizi vitu ambavyo ni tofauti maada kuna maada tatu hapa ambaye ni yabisi kimiminika na mvuke angalia joto la yabisi ni mbili nukta sifuri tano joto la hizi zingine nafikiri unaziona na nimekuandikia lakini pia kuna joto la sehemu ambaye husababisha kitu kuyeyuka joto ambalo limetokea kwa kitu kuyeyuka tunaandika hiyo ni HF ambaye ni sawa sawa na tatu 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 hii hapo joule kwa hiyo hili joto ni joto ambalo limesababishwa na au ni joto linalosababisha kitu kuyeyuka joto linalosababisha kitu kuyeyuka kwa hiyo hiyo hipo go hipo ni lazima iwepo kitu kama hichi kwamba hili ni joto ambalo linasababishwa na kuyeyuka kwa kitu au inasababisha kitu mpaka kinayeyuka na wakati mwingine tuone turudi huku kwamba kuna joto lile pia linalofanya mvuke joto lile la mvuke ambalo ni huwa lipo mbili mbili tano saba joule hapa joule na wakati huo huo tunapoendelea kuona ni kwa jinsi gani nyuzi zile za mia moja za joto zinavyoweza kusababisha kutokea kwa mvuke lazima mvuke itatokea kwa sababu lile joto ni joto kali sana na ni joto ambalo linasababisha kitu kubadilika kwenye hali ya kawaida kuunda kitu kingine kipya ambaye kitu kingine kipya tumesema ni kwamba imeunda mpaka hizi ime, imeunda mpaka mvuke na turudi tujifunze kuhusu hapa katikati angalia lile joto la kitu kuyeyuka ile joto la kitu kuyeyuka lina uwezo wa kubadilisha hata hii hapa tuliyesema kwamba ni barafu kupeleka kwenye hali ya kimiminika kwa hiyo kutokana na lile joto linaloongezeka kwa huku chini na kule linaongezeka tuangalie sasa lile joto la tuangalie hili joto la samani eh hey, ya tuangalie hili joto la kawaida la yabisi kwamba ni mbili nukta sifuri tano g juu ya gk maana tuangalie pia na ya liquid ambayo liquid tumesema ni kimiminika tuangalie pia na ya mvuke hii hapa ni joto ambalo huwa lipo tu kwenye mambo kama haya kama kama kimiminika yabisi pamoja na mvuke kwa hiyo basi baada ya kuona hivyo tunatakiwa tuone sasa je kwa nyuzi sifuri 
nyuzi sifuri za joto ambaye ni barafu ni ni kiasi ni kiasi kwa kiasi hichi cha moja na kumi kisha kitu kinachoitwa sababisha kitu kitu sababisha kitu kinachoitwa mvuke na nyuzi sifuri pia za barafu ni sawa sawa na ni 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 nyuzi sifuri za za nyuzi sifuri za joto kwa hiyo basi unapoona hali kama hii hapa ujue sasa je mabadiliko gani yatatokea ni mabadiliko gani yatatokea baada ya kuona hivi tuangalie twende kwenye ile mada ambayo tutaangalia kwenye kama ni abisi kwenye abisi ni mbili nukta sifuri tano g hapa ambaye ni j juu ya e hapo hiyo ni, ni kipimo chake kwa hiyo kwa kadri sasa inavyoonekana kama joto ni nyuzi sifuri maana ni barafu na ni mbili gram itatokea nini baadaye utakuja kufanya kwamba utazidisha mara mbili gram kizidisha mara mbili gram na zidisha pia mara kumi ambaye ni ile kumi ya pale ili uweze ukapata hii kumi ni tunaweza tukasema ni huwa ipo tu ni kawaida samani nimekosea sio 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 kwamba ipo ni ni nyuzi ni nyuzi za joto kwa hiyo ile ni nyuzi za joto sasa tutumie hii kikokotozi kufanya hii kazi angalia kwenye kikokotozi unakuja ukizidisha na hii hapo unapata ni miane na kumi kwa hiyo miane na kumi ile ukizidisha utajikuta kwamba umepata hii hapo mhm moja kwa hiyo baada ya kuzidisha unapata mia moja kwa hiyo kwamba swali je ni kiasi gani cha joto linahitajika kubadilisha joto lile la nyuzi sifuri kwenda kwenye nyuzi sifuri kwa nyuzi kumi hasi kwenda kwenye nyuzi sifuri kwa hiyo baada ya kufanya hivyo utakuja kuona tena kwamba ni kiasi gani cha joto kiasi gani cha joto linahitajika ili kubadili na tuangalie pia hapa je nyuzi sifuri za joto ambaye ni sawa sana na pia ni barafu za barafu pia za barafu samani kwenda kubadili hii hapa unaona eh ambayo ndio hii hapo Mm -hmm. baada ya hapo ni sawa sawa na nyuzi sifuri za joto ambayo tunaandika tu, ambayo tunayo hii hapa ni 335.55 baada ya kuona hivyo utakuja kuona kitu kingine sasa tuangalie kwenye kikokotozi angalie kwenye kikokotozi chukua hiyo tano mara mm -hmm. unajikuta umepata F6 mm -hmm kuja ni kuandikie badala ya kusomea utajikuta ukizidisha hapo unapata kwamba ni sita saba moja moja sifuri juli kwa hiyo kumbe hii ni kiasi cha joto ambalo linahitajika kubadilisha nyuzi sifuri hapa za kupeleka kwenye hatua nyingine kwa mfano je nyuzi sifuri za watu hapo imeandikwa watu na ni sawa sana kubadili kwenda kwenye mia moja watu o, ni, ni maji tafadhali nyuzi za maji ile ni maji. Kwa hiyo pale lazima tutaangalia joto linalohitajika kubadilisha. Kiasi cha nguvu za joto zinazohitajika kubadilisha. Kwa hiyo ile tuliyokuwa nayo tunaandika 4.78 mara. Lazima uangalie mara. Uzidishe kabisa mara ile mbili ambayo tulikuwa nayo ambayo ni gram m hmm, mara moja ambayo ndio tunaenda sasa kuangalia. Kwa hiyo utakuja kujua ni kiasi gani cha lile joto au ile nguvu ya joto inayohitajika kubadilisha kitu. Kwa hiyo kwa kutumia kikokotozi tunaweza tukakokotoa kwamba tuangalie sasa. Tuangalie kokotozi hichi hapo. Wangapi si mnajua kutumia? 4.78 lazima uzidishe mara mbili Lazima pia uzidishe mara moja Kwa hiyo unajikuta umepata jibu. Kwa hiyo jibu hilo ndilo jibu sahihi. Jibu hilo ndilo jibu sahihi ambaye ni sawa na utaona. Hapa narudia maana narudia maana. Baada ya hapo sasa kuona hivyo utakuja kuona jibu lako utakalopata. Umeona Kwa hiyo jibu la hapo utakapopata ni nane, tatu, tano, sita, sifuri. Kwa hiyo baada ya kufanya hivyo utajua sasa hili ndilo joto lililokuwa linahitajika kwa pale kwamba kiasi cha joto kiasi cha joto kilichokuwa kinahitajika kufanya kitu kubadilika kutoka sehemu moja hadi nyingine. Lakini pia hii hapa moja mvuke kwenda kwenye moja na kumi mvuke. Je, ni kiasi gani pia cha lile joto linahitajika? 
utaona sasa ni kiasi gani kinahitajika baada ya kuandika ile ambayo unayo ambayo ni constant umepewa moja nukta nane tisa mara hii miambili lazima iwe ni miambili gram mara e, usizao kuzidisha na hii nyewe sasa ambayo ni miamoja na kumi mara miamoja na kumi samani hmm? mara kumi mara kumi kwa hiyo hapo ukizidisha vizuri bila kutumia kukotozi kwa hiyo itakuwa ni hmm? mara miambili mhm mm Nimezidisha kumi mara miambili unapata elfu mbili unazidisha tena na mara hii hapo unapata kwamba jibu sahihi sasa ulilopata ndilo ile hapo kwamba ni tatu, saba, nane, sifuri, joule kwa hiyo kumbe nako kiasi cha mia moja mvuke kinabadilishi kina, kinaweza kwenda kwa kiasi hichi kwa kutumia joto la themanini joule na baada ya kuona hivi basi Tuangalie je ikiendelea kuongezeka. Kwa hiyo kumbe kumbe turudi embu hapa tu, tuangalie vizuri. Tuangalie, angalia huko tulikotoka. Kwa maji kumbe ikiendelea kuongezeka joto ndivyo vitu huku juu vinavyozidi kubadilika. Maana tumeona kwamba joto linavyozidi kuongezeka, vitu vinazidi kubadilika. Kwa mfano inapotoka kwenye kwenye mvuke kuja kwenye mia moja tena ambayo ni, ni maji kupeleka kwenye mia moja tena ambaye ni mvuke yani imetoka hivyo ikaendelea huko kwa hiyo umeona tena imetoka ime kwenye mvuke ikaendelea ikaenda kwenye kwenye ikaendelea kwenda mbele zaidi kwa hiyo ili kuweza kupata kitu cha namna hichi hichi tulikuwa nacho mara 200 g kizidisha sasa vizuri kwa kutumia kokotozi chako unakuja kupata unapata jibu ambalo ni sahihi 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 na wakati huo huo wakati huo huo Tuandike jibu kwanza. Unake jibu ni 451.4. Baada ya joule, usisahau kuandika joule safu tafadhali. Usisahau kuandika joule. Na wakati huo huo tunapozidi kuona jinsi gani ilivyotoka huko ikaenda huko na inaendelea kubadilika na hata tukirejea huko na hata tukirudi huko lazima jibu litakuwa vile. Na tutaangalia sasa je kwa yote jibu gani ambalo lilikuwa linastahili kubadilisha kitu hichi kutoka sehemu moja kupeleka kwenye hatua nyingine ambayo tulikuwa tunasema kwamba ni joto lile la kuyeyusha joto la kawaida pamoja na lile joto ambalo tumesema ni joto lile ambalo lipo ni constant kwa hiyo basi baada ya kufanya hayo yote tunajumlisha tunajumlisha hii iliyobadilisha hii kwa mfano tunaanza tutumie hichi kikokotozi maana ndicho kinachoweza kuturahisishia 1100 jumlisha jumlisha hii hapo kijumlisha jumlisha na unapo unapofanya kazi kumbuka lazima ufanye kazi yako kwa umakini ili kusudi usije ukakosea maana tumetumia njia kubwa sana kufika hapo kwa hiyo lazima utakuja kuangalia vizuri ili kusudi usije ukakosea na kwa namna hii basi ukumbuke tu kwamba tulikuwa tunatafuta joto ambalo linaweza likaongezeka au likaongeza kwa hiyo kwa hiyo tufanye hivi mfano tutumie kikokotozi hichi hapo fikiri baada ya kupata hilo jibu tunaandika kwamba hii hapa moja mvuke ikaenda kwenye moja na kumi mvuke pia kwa kiasi hichi basi ndivyo mabadiliko yanavyozidi kuonekana kwamba kwa mtiririko ule tuliyofuata tunakuja tena kuangalia mtiririko ambao unaelekea kwa hiyo kutoka hapa kote kutoka kwenye sifuri mpaka hapa mwisho utajikuta na huku juu pia utajikuta umepata sasa joules ambaye ni jumla jumla kuu sasa ambaye ni ni mm, 609,950 joules kwa hiyo kitu ambacho kimepatikana hapa utakuja kuona kwa kutoka hapa mpaka hapa kwa lile joto ni kiasi hicho cha joto. Hii ni kasi, hii ni nguvu za joto ambazo zinaweza zikabadilisha mada moja kwenda kwenye mada nyingine. Na kwa hiyo tumeona ni jinsi gani joto linapozidi kuongezeka na ndivyo vitu vyenyewe vinavyozidi kubadilika. Kwamba joto linapoongezeka linasababisha maji, maji yakiwa ya moto sana yanasababisha kuwepo kwa mvuke. Nashukuru sana. Santeni.